El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya. Porque tu vida, la mía, la en el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya. Porque tu vida, la mía, la honrará al Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas noches. Celebramos hoy la solemnidad de la ascensión del Señor. Vamos a reconocer que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor Señor Jesucristo Hijo del Padre Cordero de Dios ten piedad de tu pueblo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios. Oremos, Padre Celestial, nuestros corazones estaban preparados para la venida de tu reino, cuando tomaste a Jesús y lo ocultaste a nuestra vista a fin de que podamos buscarlo en tu gloria. Concédenos poderlo seguir donde se ha ido para poder colocar nuestra esperanza en la gloria que no termina. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi padre de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua dentro de pocos días. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí, los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos. Dios asciende, Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor, el Señor, al son de trompeta. Dios asciende, Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor, el Señor, al son de trompeta. Pueblos todos batan palmas, cante a Dios con júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, Rey de toda la tierra. Dios asciende, Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor, el Señor, al son de trompeta. Dios asciende, entre aclamaciones, el Señor, al son de trompeta. Toquen para Dios, toquen, toquen para el Rey. Dios asciende, Dios asciende, entre aclamaciones. El Señor, el Señor, a son de trompeta. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen como maestría. Dios reina sobre la tierra en su santo trono. Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, el Señor, al son de trompeta. 
Dios asciende, Dios asciende entre aclamaciones. El Señor, el Señor, a sol de trompeta. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hoy tenemos una segunda colecta a favor de la campaña católica de comunicaciones. El Grupo Alabaré quiere que sepan que los jueves de 7 de la noche a 9 de la noche van a estar reuniéndose en la cafetería. Vamos a la milía para el día de hoy. Primero que todo, tenemos que sacarnos de la cabeza la imagen de un Jesús trepado en un ascensor que se va en ascensor al reino de los cielos. Esto obedece a la creencia que ha habido siempre que el cielo está arriba 
Y entonces, cuando Jesús deja a los discípulos y les confía el trabajo de ir a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, dice la Sagrada Escritura que subió al cielo. Esto es muy importante para lo que quiere decir el evangelista. Porque enseguida, cuando aparecen estos ángeles, le van a hacer una pregunta sumamente interesante, que a los apóstoles los debió haber dejado así como patidifusos. Galileos, ¿qué están haciendo ahí parados mirando al cielo? Ellos estaban felices por lo que acababa de suceder. Estaban completamente transportados, estaban completamente olvidados de todo el resto del mundo contemplando el cielo. Y estos ángeles les dicen, bueno, a ver qué es la bobada. Dejen de mirar para arriba y comiencen a mirar para abajo, que es donde tienen que trabajar. La tierra es la que tienen que transformar, la humanidad es la que tienen que transformar. El reino de los cielos no necesita transformación. Cuando nosotros hablamos de la ascensión de Cristo, hablamos de Dios Padre llevando al reino de los cielos a la humanidad de Jesús por toda la eternidad. Es lo mismo que va a suceder después con María Santísima. Va a ser, no, no va a ascender, sino que va a ser asumida, asunción. Es decir, por el poder de otro va a subir al reino de los cielos. Dios la lleva al reino de los cielos. Pero sea en la ascensión, sea en la asunción, no podemos quedarnos mirando al cielo porque esa no es nuestra vocación y ese no es nuestro trabajo. Y el bautismo no nos lo dieron para que nos quedemos así boquiabiertos esperando que Dios haga todo por nosotros. La oración es buena, es importante, es fundamental en la vida cristiana y sin la oración no podemos seguir adelante. Y sin la oración nuestra fe en Dios no puede ser todos los días más fuerte. Pero tenemos que orar y tenemos que trabajar. Acuérdense lo que decimos en nuestros países, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, no es haz todo para mí, no. Yo te pido ayuda, ilumíname, dame fuerzas y ya me pongo a trabajar. San Ignacio de Loyola tenía una cuestión muy linda. Él decía esto, cuando pidan algo, comiencen inmediatamente a actuar como si ya lo hubieran recibido. La oración a Dios no es quedarnos cruzados de brazo esperando que caiga un huevo, se abrió el huevo y de ahí salió la salvación. Eso no funciona ahí, no funciona de esa manera. Esto funciona de esta manera, oramos, sí, y esa oración es la fuerza para que nosotros podamos meternos en este mundo y transformar este mundo colocando ahí la presencia de Dios. Luego hay otra cosa en la Sagrada Escritura que pues hay que entender con la mentalidad del tiempo de Cristo. Y nosotros lo decimos en el credo. Creemos que subió al cielo 
y está sentado a la derecha del Padre. No es que esté sentado a la derecha del Padre. No es que al lado de la derecha del Padre haya una silla donde metieron a Jesús y ahí se quedó sentado. No. En los tiempos de Cristo y en tiempos más antiguos todavía, había una expresión cuando el rey quería reconocer el gran trabajo, el buen trabajo que alguien había hecho. Se colocaba una silla a su derecha y allí se sentaba a la persona a la que le querían hacer el homenaje. Esto lo aplica el evangelista a Jesús. Está sentado a la derecha del Padre, quiere decir, todo lo hizo bien, como dice el principio del Evangelio. Todo lo hizo bien. O como va a decir Jesús, desde la cruz, todo está cumplido. Tenemos además otras dos intenciones. Hoy estamos celebrando la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y les voy a leer, perdónenme, es, es un párrafo larguito, el mensaje del Papa Francisco para este año, para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que lleva por título Hablar con el corazón en la verdad y el amor. Dice al final... Vivimos una hora oscura en la que la humanidad teme una escalada bélica que se ha de frenar cuanto antes, también a nivel comunicativo. Uno se queda horrorizado al escuchar con qué facilidad se pronuncian palabras que claman por la destrucción de pueblos y territorios. Palabras que desgraciadamente se convierten a menudo en acciones de guerra, de cruel violencia. He aquí porque se ha de rechazar toda retórica estoy tratando de encontrar otra palabra en español belicista, es decir otra retórica, otra forma de hablar que no tenga que ver con la guerra, así como cualquier forma de propaganda que manipule la verdad desfigurándola por razones ideológicas se debe promover en cambio a todos los niveles una comunicación que ayude a crear las condiciones para resolver las controversias entre los pueblos. En cuanto cristianos, sabemos que es precisamente la conversión del corazón la que decide el destino de la paz, ya que el virus de la guerra procede del interior del corazón humano. Del corazón brotan las palabras capaces de disipar las sombras de un mundo cerrado y dividido para edificar una civilización mejor que la que hemos recibido. Es un esfuerzo que se nos pide a cada uno de nosotros, pero que apela especialmente al sentido de responsabilidad de los operadores de la comunicación a fin de que desarrollen su profesión como una misión. Todos, de una u otra manera, tenemos que ver con la comunicación. Y tenemos que preguntarnos muy seriamente y muy sinceramente qué mensaje estamos dando. Y si ese mensaje sale del corazón. Por último, estamos comenzando en esta semana y la terminaremos el día de Pentecostés, el próximo domingo, la Semana Mundial de la oración por la unidad de los cristianos. Sabemos que históricamente ha habido muchos problemas y muchas divisiones que han llevado a, a colocar esta única Iglesia de Cristo en una serie de confesiones cristianas distintas, iglesias ortodoxas, iglesias protestantes, iglesia católica, etc. Creemos en el mismo Jesucristo. Oremos para que este Jesucristo nos una a todos nosotros en la confesión de esa sola fe. 
Recemos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es solo Quédate con nosotros, Señor, para que tu iglesia refleje el camino del discipulado hasta la gloria del Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, para que cada familia de nuestro mundo experimente el amor de Dios en la paz y el bienestar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, para que nuestro trabajo por la justicia de testimonio del reinado de la paz y la igualdad entre los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, para que la luz de la solidaridad llegue a cada miembro de nuestra comunidad, especialmente a los que viven en tinieblas y a los más empobrecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Quédate con nosotros, Señor. para que la gracia de tu ascensión dé consuelo y esperanza a todos los que sufren duelo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, rogamos. Quédate con nosotros, Señor, para que des a nuestro hermano Francisco Javier Sánchez, Sánchez la gloria de tu reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, para que experimentemos un incremento en las vocaciones, al sacerdocio y la vida religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de gloria infinita, tu Hijo exaltado a tu derecha, intercede por nosotros noche y día. Que nosotros, su cuerpo, trabajemos por recrear la tierra en tu amor, mientras aguardamos su regreso, su regreso en gloria. Te lo pedimos por el mismo Cristo. Nuestro Señor. Amén. A Dios Santo Unitrino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria. Dios Santo Unitrino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria a Dios Santo Unitrino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria, gloria al Padre Creador y a su Hijo. Y al Espíritu de amor, buen consolador, gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu de amor, gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu de amor. 
Dios Santo, un nitrino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria a Dios Santo, un nitrino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria, gloria al Padre en creado. Su Hijo Redentor y al Espíritu de amor, un buen consolador. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor. A Dios Santo, un y trino. Gloria en el cielo y en la tierra, gloria a Dios Santo Unitrino, gloria en el cielo y en la tierra, gloria. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Señor, recibe nuestras ofrendas cuando celebramos la ascensión de tu Hijo Jesucristo. Que las gracias y los dones que Él nos ha conseguido nos lleven a resucitar con Él para la alegría eterna del cielo. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Padre Todopoderoso y Eterno, hacemos bien en darte gracias siempre y en todo lugar por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Él se apareció corporalmente a sus discípulos después de la resurrección y fue ocultado a su vista en el cielo cuando regresó para siempre a la gloria. Por eso, con todos los coros de los ángeles en el cielo proclamamos tu gloria y nos unimos a su continuo canto de alabanza diciendo sin cesar, Santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Osana, oh, osana oh, en el cielo, bendito el que viene. Señor, osana, oh osana oh en el cielo, osana, oh osana oh en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, 
lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, para que la lleves a su perfección por la caridad, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mayro y con todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, repitamos la oración que nos dejó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. de toda creación todas las cosas fueron creadas en él todo por él y para él él es santo Padre eterno Jesucristo por el Espíritu Santo, Él es Santo, Padre Eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Él es Santo. Padre eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo, Él es Santo, Padre eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Las cosas se mantienen en él. Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primero, resucitado de entre los muertos. Él es santo, Padre eterno. Jesucristo, con el Espíritu Santo, Él es Santo, Padre Eterno. Jesucristo, con el Espíritu Santo. en la tierra y en el cielo Él es santo Padre eterno Jesucristo con el Espíritu Santo Él es santo Padre eterno Jesucristo con el Espíritu Santo Él es Santo Padre Eterno Jesucristo con el Espíritu Santo 
Él es santo, Padre eterno, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Oremos. Padre, en esta Eucaristía experimentamos la vida divina que has dado al mundo. Ayúdanos a seguir a Cristo a la vida eterna donde Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Inclinen la cabeza para la bendición. Que Dios los bendiga en este día en el que su Hijo ha subido al cielo a prepararles un lugar. Amén. Amén. Después de la resurrección, Cristo fue visto por sus apóstoles. Cuando Él vuelva como juez, sean ustedes para siempre admitidos en su presencia. Amén. Amén. Ustedes creen que Jesús ha tomado su puesto a la derecha de Dios Padre que puedan experimentar la dicha de tenerlo siempre presente junto a ustedes según su promesa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas. Demos gracias a Dios. Que tengan feliz noche. Igualmente. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Cielo un ángel, a una, a una virgen habló, virgen habló, le dijo, le dijo que ella sería, que ella sería la madre, la madre del mismo Dios, del mismo Dios, Ave María, Ave María, Ave María. Soy del Señor, soy del Señor, y Dios, y Dios se hizo hombre, se hizo hombre, y el hombre, y el hombre se hizo Dios, se hizo Dios, Ave María, Ave María, Ave María.
así, y así surgió la iglesia, surgió la iglesia, y así, y así surgió el amor, surgió el amor, y así, y así surgió la iglesia, surgió la iglesia, y así, y así surgió el amor, surgió el amor, Ave María, Ave María, Ave María.